கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு வழங்குவது போல இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கும் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் இது தொடர்பாக நம்முடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் திரு சு வெங்கடேசன் நம்முடைய தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் அவரிடம் கருத்துக்களை கேட்டுப் பெறலாம் சார் வணக்கம் சார் தொடர்ந்து இந்த கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை தொடர்பாக பல்வேறு விஷயங்களை நீங்கள் வெளிப்படுத்தி வரீங்க தற்போது நூற்று எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற ஒரு கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்கீங்க இது தொடர்பான முழு விஷயங்களை நீங்கள் சொல்லலாம் சார் தமிழக அரசு கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளிலே சுகாதாரத்துறை ஊழியர்களை மேலும் ஊக்கப்படுத்துவதற்காக பல சிறப்பு திட்டங்களை அறிவித்திருக்கிறது குறிப்பாக மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு ஒரு மாத ஊதியம் சிறப்பு ஊதியமாக வழங்கப்படும் என்று தமிழக முதல்வர் அறிவித்தார் ஆனால் இந்த அறிவிப்பில் ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்கள் வரப்படவில்லை சேர்க்கப்படவில்லை எனவே இன்றைக்கு தமிழ்நாடு முழுக்க சுமார் ஒரு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஆயிரம் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்கள் இருக்கிறது ஏறக்குறைய ஒரு ஐயாயிரத்தி இருநூறுக்கு மேற்பட்ட ஊழியர்கள் அதிலே பணிபுரிகிறார்கள் இரவு பகலாக பணிபுரிகிறார்கள் சுகாதாரத்துறையோடு மருத்துவத்தோடு நோயாளிகளோடு நேரடியாக இணைக்கிற மிக முக்கியமான ஒரு துறை ஆனால் இந்த துறை ஊழியர்கள் ஊழியர்களுக்கு இந்த சிறப்பு திட்டம் என்பது இந்த சிறப்பு சலுகை என்பது உடனடியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் எனவே மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுடைய இந்த பணி இருக்கிற இந்த சூழலில் தமிழக அரசு உடனடியாக நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கும் இந்த ஒரு மாத சிறப்பு தொகையை ஊதியத்தை வழங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் அதே போல இன்னொரு மிக முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்த ஒரு ஆயிரம் ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து சில குறிப்பிட்ட ஆம்புலன்ஸ்கள் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகளுக்காக பயன்படுத்துவதற்காக தனியாக ஒதுக்கி ஒதுக்கி இருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இப்ப மதுரை மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் மதுரை மாவட்டத்துல வந்து முப்பத்தி மூன்று ஆம்புலன்ஸ்கள் நூத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்கள் இருக்கிறது அதுல வந்து ரெண்டு ஆம்புலன்ஸ் வந்து பைக் ஆம்புலன்ஸ் மூன்று ஆம்புலன்ஸ் வந்து கர்ப்பிணி பெண்களுக்கான கொண்டு வருவதற்கான அந்த ஆம்புலன்ஸ் இது போக இருபத்தைந்து ஆம்புலன்ஸ்கள் இருக்கிறது இருபத்தி எட்டு ஆம்புலன்ஸ்கள் இதுல வந்து ஐந்து ஆம்புலன்ஸ்களை வந்து கொரோனா நோயாளிகளை கொண்டு வருவதற்காக கொரோனா நோயாளிகளை கையாளுவதற்கான ஆம்புலன்ஸ்களாக பிரித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து ஆம்புலன்ஸ்ல வந்து கொரோனா கிட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு பாதுகாப்பு பொருட்கள் எல்லாமே இந்த ஐந்து ஆம்புலன்ஸ்க்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா மீதம் இருக்கிற இருபத்தஞ்சு ஆம்புலன்ஸ்ல ஒரு கையுறை கூட இல்ல போதுமான முகக்கவசம் இல்ல கிருமிநாசினி திரவம் இல்ல இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு சூழல் இருக்கு எனவே இன்னைக்கு மிக ஆபத்தானது இப்போ வந்து வருகிற ஒரு நோயாளி கொரோனா நோயாளி தானா இல்லையா என்பதை ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கு எப்படி தெரியும் எனவே சாதாரண நோயாளியாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு பின்னால கொரோனா பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கலாம் எனவே அனைத்து ஆம்புலன்ஸ்களிலும் போதுமான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதும் அதே போல அனைத்து ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கும் பொது மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதை போல ஒரு மாத சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்பதையும் தமிழக அரசை நான் வந்து வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டமைக்க நன்றி சார் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுக்கு ஒரு மாத சிறப்பு ஊதியம் வழங்குவது போல இரவு பகல் பாராமல் உழைக்கும் நூற்றி எட்டு ஆம்புலன்ஸ் ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போல துப்புரவு பணியில் ஈடுபடும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் ஆம்புலன்ஸில் ஈடுபடும் ஊழியர்களுக்கும் போதுமான பாதுகாப்பு கவசங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் அவர் முன்வைத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது